Всем привет, дорогие друзья. От Марка 9, простите, 5 глава. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, то час встретил его вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах. И никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в, гроб... в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просил, просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тот час позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И, устремились, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч». И потонуло их, и потонули они в море. Постуч... Посущие же свиней побежали и рассказали в, го... в городе и в деревнях. И, ж... и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором было... был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились, ви... видевшие... Рассказали им о том, как это произошло с бесновавшим, бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не, не дозволил ему и сказал, «Иди домой к своим». И расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как пом помиловал тебя, и пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились, когда Иисус опять переправился в лодке на, другую, на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, при смерти приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа. И теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от, много, от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но, на, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об этом, об Иисусе, подошла сзади в начале, ой, в народе, простите, и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк к ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к... К моей одежде ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг.
чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил, сие приходит от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тот час говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй, и не, и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова». Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущие, и вопиющих громко. И Вашет говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит, и смеялись над ним. Но он, выслав, всех берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей, Тави, «Талифа, куми, что значит девица, тебе, говорю, встань!» И девица тот час встала и начала ходить, ибо было лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. И сказал, чтобы дали ей есть. Аминь.